吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。将士们，我知道大家刚打完一场胜仗，正是身心疲惫的时候。可眼下岳阳盗贼猖獗，百姓正处水深火热之中。我等十军之路，中军之事，有责任保一方平安。此次出战前途艰险，诸位都有父母妻小，为了他们，也定要一举破敌，凯旋而归。来杀！来杀！来杀！来杀！来杀！来杀！不送你，去时何必小损？回来聚便是。是。出发。要走了。是啊。牧尘已经太平，我也放心了。当初我是瞒着家里出来的，父母必定为我日夜牵挂。如今我也该回去了，也在父母跟前尽尽孝。他们都有了年纪，不能再让他们为我操心了。天下果真没有不散的筵席呀、啊！你回去之后，把所学的医术不要撂下，好好研习，对你会有帮助的。我会的，师傅。<笑>回首前尘。可会后悔啊！一个千金大小姐来到这荒蛮之地，还受了那么多的苦，本就没有必要的。我不后悔，在京城里我衣食无忧，活得浑浑噩噩的。后来行了万里路，结识了很多人，也学会了很多道理，才明白这一生如何活着才不负自己。你呀，就是太执拗。你若张口刘二爷，二爷一定会为你留下的。他志向远大，在我嫁给他之前啊，就知道他是个怎样的人。我怎么忍心折断他的双翼呢？他应当当个英雄，我们夫妻一心。他活着，我与他共享繁华；他死了，我便拿余生来祭奠他。你看，这一屋子呀，也没有什么东西可送你的，除了药啊，送药就不吉利。哼，来，这是我上街买的，你平常最喜欢的。炸糕、果子、甜豆啊，带上它，路上吃啊。多谢师傅、哎。快急，快急，快急！这段时间多承您照顾了上炮朝廷说，大奶奶要驯服。大嫂子，您和我大哥哥不是一向恩爱吗？能为他导义是向光宗耀祖的事儿，您别哭丧着脸呀！这好事儿不都变成坏事儿了吗？
。二姐姐，县太爷来了。哎呀，快快快！怎么了？哎呦，大姐，怎么了？快坐下。我只学过医，我给你看看。哎呀，是喜脉，二姐姐有喜了。李英姑娘，这是天大的好事啊！你们李家有后了。这不可能！怎么，我二姐跑到你们李家的途中，你不高兴啊？我的意思是，县太爷都来了，这毁的出了这样的岔子，怎么跟县太爷解释呢？这个河南我去说。哎，大爷是本地巨贾，英年早逝，委实令人扼腕。犬子之伤，使我痛断肝肠啊。多亏我有个好媳妇，大喜呀、啊！亲家太太，大喜呀、啊！喜从何来？您还不知道呢，大奶奶有喜了，我才来给您道喜。大奶奶有什么了？有喜了，你们李家有后了。啊啊！有喜了？什么情况？有了。这可如何是好啊？那李家大奶奶迅捷倒玉的事儿，我已经上报朝廷了呀。对呀，大人，既然你已经把此事上报朝廷了，那可就非同小可，不是闹着玩的。这般反复上头，要是问责下来，哎呦，我们李家担待不起就罢了，关键是大人您可犯了欺君之罪呀。哎呀，这这这这这这！大人，恕我多言了。眼下大奶奶有喜的消息已接知上文，若大人执意要大奶奶殉节，那可是一尸两命。到时候不单众口铄金，恐怕朝廷更要误会大人为求功绩，逼死人命，那才是真正的欺君之罪啊！不，还有一种，大人可别忘，大奶奶到底是孙家的女儿，肚子里的孩子不单是李家的骨肉，也是我们孙家的。倘或首府大人知道自己的女儿怀着孩子枉死，大人可想想，首府大人何等震怒！到时候面圣告御状，大人头上这乌纱帽可还保得住？呃，是是是，呃，本人怎么会逼死两条人命呢？这如此，依我看，此事就此作罢了。呃，本官自己又自会把这个事情的原委呈报朝廷。好吧，那本官先告辞了。大人，大先告辞了。且慢。此事不可全听四奶奶一人之言，是不是遇了喜，还得请大夫再验一验。这里是李家，不是孙家，还轮不着一个外人来越俎代庖。对对对，大人，当然得验呀，不验怎么能知道呢？对对对，得验一验，方才妥当，方才妥当嘛。对对对，大人坐，大人您真的是英明神武，神武英明啊。万一没戏呢，对不对？听他那小嘴巴巴的。亲家太太，可否这一步说话？你还想跟我母亲说什么？李家问世百年，门头立到今儿不容易。若太太不问前程，那便算了。太太，你别理他。你一个姑娘家的懂什么？四奶奶，咱们里头说话。嗯。说吧，秦家太太，我二姐是否有孕验不得？为何验不得？太太，请想一想，若大夫验出我姐姐没有生育，那县太爷定会认为是李家有意逼迫，才使我二姐出此下策以求活命。这贞节牌坊是李家用媳妇的命换来的，就算我二姐姐殉葬，那李家的名声怕是也随他一道入土。往后谁还敢娶你家大姑娘？二爷和二奶奶还要不要抬起头来阻拦？反之，若验出我二姐姐确实怀了神孕，一个怀着身子的寡妇被婆家勒令殉死，这是天大的冤屈，是要惊动朝廷的。到最后落个满门充军流放都不为过，还请太太三思。多亏你的提醒
，要不然我真的对不起李家的列祖列宗。哎呀，我这丫头太不让人省心了，再听她的话，李家的家业都毁在她手上。好，我这就跟县太爷去说。大人，不用验了，大奶奶是有身孕了。啊？什么？太太，你是糊涂了吗？我这这……哎，这既然大奶奶确实怀了身孕，那本官就告辞了。哎，有劳大人了，添麻烦了。我说太太，太太您这是干什么呀？你个未出嫁的姑娘，整天抛头露面的，走走走，这没你的事儿。太太，二姐姐，中晌你什么都没吃，快喝碗汤吧。糊弄一时，那到了日子生不出来，不就穿帮了吗？放心吧，二姐，有我在呢。可我心里总是不踏实。哟，大嫂子晌午吃饭的时候不是说害喜吃不下吗？这会儿倒有心情出来游玩了。屋里闷得慌，出来透透气才好呢。大嫂子。真的假不了，假的真不了。有没有身孕，你心里清楚。若你当真为我大哥哥留个后也就罢了，若没有，我有一千种法子让你现原形。少春，怎么办呀？船到桥头自然直，怕也无用。对了，二姐姐，我上回让你办的事，你可要放在心上。真的要这么做？哎呀，大嫂，这把我俩叫来，这是有多大的事儿要吩咐呀？别以为怀了个孩子就可以对我们指手画脚的，你到底怀的是个什么还不知道呢？哼，若是个小子尚可一说，倘若是个丫头，也没有什么了不得的。二奶奶误会了，上回啊，二爷说想买剑生，我那时没答应。实在是因为买剑生过于招摇，万一被检举，恐怕断送了二爷的前程。如今我花高价托亲友给二爷在县学谋了个生源的项目，这学得好能考举人，学不好也跟大官是同窗，将来办什么事也方便，岂不是一举两得？我这次叫你们来，就是想问问二爷，可否愿意啊？哦，哎呦，瞧着大嫂子说的，我们有啥不愿意的呀？咱们毕竟是一家人，大嫂子还把我们二爷当个人儿，我们感恩还来不及呢。对对对，感恩大嫂嫂，感恩大嫂嫂。那既然你们答应，我即刻打发人把二爷的名字报上去，等过两日，二爷便可以上县学读书去了。大嫂嫂，大嫂嫂。大嫂嫂，小儿一时不知道该说什么好了。我跟喜兰没少给您添麻烦，找您事儿。您非但不记恨我俩，还帮着小儿上县学。对，都说长嫂如母，我真的在您的眼神中感受到了太太的感觉。大嫂嫂，您放心，我以后一定像孝顺太太一样孝敬您，尊敬您，给您养老，给您送终。好了，好了，好了。快快去准备吧！哎，一切听大嫂嫂的，听大嫂嫂的。那大嫂嫂，我们先走了。我们先走了。谢谢大嫂嫂，谢谢大嫂嫂。大嫂嫂真好。
诸位兄台，在下李想，此番初来乍到，来到贵宝地，真的是太高兴了。哈哈哈！啊，在下以后可能就要与诸位同吃同住同习学，还望诸位兄台以后多多照应，多多关照。啊，早就听说啊，李家有位博学之士要来献学，想必就是兄台你吧？我那么出名呢？哎呀，不敢当，不敢当，虚名而已。哎，快入座吧。哎。这就是我说那李想，就是这李家都打赢了，可是如雷贯耳啊！早就听说他家妹子跟一个泼皮汉子搞在一起，这样的家风真是有辱斯文呢。此话当真？哎，我听说了，是真的，我早就听说是这样的。哎呀，诸位兄台。敢问你们议论的合适啊？不妨说出来嘛，大家一块乐呵乐呵。哎，就是一些市井笑话。哎，不值一提，不值一提啊！哎呀，这就是。哎，兄台，到底合适吗？说出来，乐呵乐呵。李兄，据说你家小妹的衣裤可是从那汉子手里讨要回来的，这事在县城里面可都传遍了。我呀，劝你一句。早点把她嫁出去，否则啊，可丢不起这人哦。哎呀，这日子过得也真快，大爷丧事一办完，这眼瞅着也要七月了，不知亲家太太和姨娘打算何时启程啊？我母亲和姨娘也是为了咱们家的事情远路迢迢赶来，如今我害喜了，自然是等我舒坦些了再走，不必你催促。大嫂子，这是特意为你熬的安胎药，快趁热喝了吧，对孩子好。不必了，这几日啊，我已经好多了。大嫂子，你还是喝了吧，您才刚不是说害喜吗？喝了吧，对身子好。好，我喝。大嫂子，有件事儿我得事先知会你。这药呢，可不是寻常的药，怀了身子的人喝了，可保母子平安；但要是没有怀的人喝了，可是会有性命之忧呢。你怎么不喝了呀？快喝吧。二姐，空腹吃药对身子不好，先吃块点心垫垫吧。真对不住，浪费了大姑娘一番好意了。哟，我刚说了这安胎药不同寻常，就吓得不敢喝了。李大姑娘，你家太太说了，大奶奶怀的是李家的孩子，你们本就是一家人，何必要咄咄逼人呢？哎呀，我这就是不知道大嫂子肚子里到底有没有大哥哥的孩子。刚刚那碗药洒了，不碍事儿。大嫂子，你跟我去厨房吧，我让丫鬟熬了一锅，有的是你喝的。等等，你干什么？你想干什么？这家究竟谁在做主啊？由得你一个没出阁的姑娘在这兴风作浪。亲家太太，你这话未免也太难听了吧？我这可都是为了大嫂子好呀！大嫂子，跟我走。快点！你个不要脸的货！
，你撒我打会儿，就能给我打你，连累哥哥我，咱现在就得被人戳鸡蛋骨，真是丢尽了咱李家的脸！我别喊了，我还活着呢，当着客人的面，你们兄妹俩就不能好好说话呀？娘，哎呀，太太。太太可得为孩儿做主啊！您不知道，现如今我那些同窗们都在背地里对我冷嘲暗讽，都在说我有个不要脸的妹妹。你吓人吧！我是被人冤枉的，你不替我伸冤也就罢了，怎么还能打我呢？哪有你这样的哥哥呀？别说话！那天天是多少人瞧见了，还不嫌丢人？我要是你啊，羞都羞死了，还敢狡辩？快说说你想太太，跟你有什么相干啊？你这话你二嫂子说话呢？我嫁进了李家，就是李家的人。大姑娘，你可别忘了，你这可不是口一遭了。他还敢打我？你不配我，我没办法。哎呀！哎，太太，太太醒了，你可把小二给吓坏了。你要是真有个三长两短的，小儿就不活了。亲家太太醒了。哎呦，太太，慢点慢点。哎呀，有个老亲家太太的挂心，啊，我没事了，好多了。你你们大家也都回去休息吧，去休息去吧。可把小二给吓坏了，太太，你们也都出去吧。太太，您歇着啊，有什么事叫孩儿啊，走吧。太太，你喝口茶。你坐，坐。太太，您可有什么吩咐？你可是我跟前的老人了，我有话呢，就愿意和你说。依你看，我该怎么办才好呢？手心手背都是肉，生了哪个孩子我都心疼呢。我倒是有两句心里话。只怕您听不进去呀、啊。说吧，如今大爷不在了，您想好了，将来谁是您的依靠啊？姑娘啊，是您亲生的，脾气性格您全知道。这娄子闹出那么多事儿来，险些啊和他孙家反目成仇。要再留下，那可是早晚有一天。要闯大祸的，往后啊，您可就得指望二爷了。咱姑娘，要是毁了二爷的仕途，那咱这一家子可就完了。你说的有道理啊，只能委屈李英这孩子了。哎呀，命苦啊！别想那么多了。这年少有福不算福啊，老了有福才算福呢。你与我们姑娘有情，那我就成全你们。听说你家徒四弟身无分文呢？是是是，小的确实是个穷光蛋。这倒不碍他，我们李家都给你，真的。但你要答应我一个条件。哦，太太太说，太太你说，要一心一意对我们姑娘好。太太，这个你放心，我保证这辈子只对她一个人好。你听好了，我可就这一个妹，你要是敢对她不好，我定不饶你。你们放心，你们放心就是了啊！放心就是了。太太，您这是想干什么呀？既然你们两情相悦
我就给你做主了。从今往后，你们就在一起好好的过日子吧。嗯、多谢岳母大人，多谢岳母大人。哦，娘子好，娘子有礼了。你给我滚！啊，不是。我不认识他，妹妹，都什么时候了，还藏着掖着的？你俩的事儿已经闹得满城风雨了，现如今谁不知道你和他有染呀？二哥，妹妹，迟早都得嫁，早些嫁了也好堵住悠悠众口，保住你的贞洁，也省得咱家的名声被你败干啊。二哥哥，我真的不认识他。好了，都别说了。这事儿就这么定了，不能因为你的缘故，让你二哥哥在外头蒙羞。到底他的前程要紧呢。太太偏心，你心里只有二哥哥，您怕他抬不起头来，真没有想一想我，我往后该怎么活下去？就理想那个模样，大字不识的几个，还想当什么生员？我看他当个笑话罢了。你呀，你这话怎么说的？我家李强怎么不能当生员了？跟他废什么话呀？直接把他给我腿打折得了！打打打！哎呀，你打你妈！你妈，你说什么东西啊？我家李强怎么不能当生员了？你不好好的，好好的看着他。够了，整日都没一个清静的时候。我的女儿啊，眼下给你两条路，要么跟他成婚，要么。你从这个家滚出去，你选一条吧，母亲。我可是你的女儿，嫁给我也没什么不好，我会对你好的。啊，娘子。兄台赏脸哈，讲的是尊重市场，孝敬父母。哎呀，诸位兄台，下月舍妹出阁，还请诸位兄台多多赏脸，来喝杯喜酒啊！哈哈，来，哈哈，兄台赏脸哈，哎，一定要来哦，兄台，兄台一定要来哈！哎，你家大哥哥刚死，你妹妹就要嫁人了？是啊，病妹私下不都与人有来往吗？你这嫁的又是哪一个呀？哎。诸位兄台都误会了，我家妹妹与那张家本来就有婚约，只是没有生成。现如今既然已宣扬起来，我们李家就索性把事儿办了，也好保住我家妹妹的名声嘛。哦，原来如此。那婚宴当日啊，我们都去。对，我们都去。对对对对,对。哎呀，快去、啊，到时候一醉方休啊！好，好，好，兄台一定要赏脸啊！行。哎呀，考官来了，考官来了，快快快，快快。诸位入学已满三日，今日就来考核你们学问。贺涵，大人，你说说，大学之道，在民明德，在亲民，在止于至善，这句话作何解？回大人，大学的道理。在于彰显人人本有的光明德性，在推己及人，使人弃旧图新，直至达到最完善的境界。好，不错。李想、啊，大人，你来背一背《论语》的颜渊篇吧。啊，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。《颜渊篇》啊，我我我听错了，《颜渊篇》。颜渊问人，子曰：“客以复礼为人，为人，连《论语》都背不出来，你还想干什么？”不是大人，我这献学是为朝廷选拔人才的地方。若叫你这种宵小混入，他日岂不要毁了这大好江山？来人，啊、给我把这个庸才抓起来彻查，看看他到底是怎么混进来的。是，大人，您再给我三天时间，休三天，我一定背下来。大人，大人，两天半夜休，大人就让我背吧。哎呀，大人，这如何
的是好啊，我就这么一个儿子了，现在被他们抓去了，真是寸心不让我活呀！我平日里就跟他说多读书，多读书，他就是不听。这下可好了，搜上门就让人给逮了。这人都说可着头做帽子，我给他捐个生源，本是为了让他光宗耀祖的。那早知道他连《论语》都背不出来，我也不去花这份心思了。你现在说这些还有什么用啊？赶紧筹钱，把人给我赎回来呀！我大儿子没了，就剩这么一个孽障了。他要是有个三长两短的，我也不活了。哎呦，我的儿！亲家太太抢救二爷的心，我们都知道。可如今大爷没了，我二姐就无依无靠了。为了成全二爷，掏空家底给他捐了前程。如今哪还有钱再来赎人？就算勒紧裤腰带拿出来，谁知道往后二爷还有个什么事儿？到时候我二姐还怎么活？所谓救急不救穷，他一个寡妇失业的，这世上也没有为了小叔子饿死大嫂子的道理啊。大嫂子，你是打算见死不救吗？他可是大爷的亲兄弟啊。其实要钱救二爷，也不是全无办法。依我看，分家就是了。分家，分了家，二奶奶手上有多少活钱，想怎么救二爷都成。往后也不必挖空心思来和大奶奶张嘴要钱，这样岂不爽利？太太，不行，太太，这个家不能分。若是真分了家，这个家就散了。不分家也行。那就请二奶奶自行筹钱。二奶奶娘家总该有些亲朋好友，凑个万八千两救命，应该不是难事吧？嗯。我姑奶奶没了丈夫，本就该关着门过自己的日子。小叔子是好是歹，并不与她相干。可如今是捐官要找她，熟人也要找她。纵有金山银山，早晚也要被你们给搬空。我这个做母亲的，总不能白白的看着姑奶奶受委屈。月信儿就分了家，今后你们为官为宰，横竖他不来沾你们半点光就是了。好，分家就分家。就这么。亲家太太可要拿个主意才好，您是跟着大奶奶过，还是跟着二爷过？您的份子是交由大奶奶保管，还是交由二爷保管？大奶奶，咱们婆媳不和，早就不是什么秘闻了。现如今这会子不用惺惺作态，他直接把他那份分走就好，剩下的我们自己分，就不用他操心。不错，你看看喜欢吗？二姐姐看看，这新宅子如何？这里安静雅致，我瞧这甚好。往后啊，总算有安生日子过了，有了自个儿的地方，不必和那些豺狼虎豹搅和在一起，也算是造化。可，李家那头，我怕到底是瞒不过，总不好上外头买个孩子回来。二姐也忒老实了点，那李家太太未必不知道这肚子就是假的，这才愿意分了家，否则哪有不顾念子孙的呀？能再过一阵子给李家报个信儿，就说怀了胎，姐姐难道要为李家守一辈子呀？这宅子是暂住，时候一久便卖了，远远的离开这儿。找个没人认识的地方重新开始，岂不好？我一个人，哪有那份力气折腾？不过就是落地生根罢了。找个得力的管家就成了。我这儿啊，有一个现成的人选。
，给太太、姨娘、四奶奶请安。给奶奶请安。我们相遇是在七年前，那个时候我们刚满十六岁，那是一年一度的盂兰节。姑娘，来束花吧。哎，那个。买一些香囊回去，给四个哥系上。好呀，小姐。你看，这个送给三弟好不好？镇住他，看他以后还怎么欺负我。好呀，小姐。老板，哎，来一个嘛。这样你会被人踩到的，姑娘，快走，走啊！去吧，你家在哪？白柳巷，孙府。你看着我干什么？你真好看。你是东土子，一看就不是好人。哎，我要是东土子，还会给你说话的机会吗？早就将你抢走啊，做我的压寨夫人。不得无礼。连你自己家都不认识了，登徒子去也。
姑娘，您回来了，快进去吧。萍水相逢，本来我应当忘了，可我管不住我自己。本以为缘分就此终结，没想到后来还会再次相遇。二姑娘，行要正，坐要端，一步一个脚印，多少距离，什么力度，自个儿心中得有把尺。二姑娘都挨了这么多鞭子，怎么不长记性呢？不许哭，再来哎，老爷回来了，老爷回来了，回来了，我放到桌子上。老爷，海南之行收获不小吧？皇上命我考察海南民情，没想到那是块风水宝地。皇上劳燕大悦，便赐予我管理了。这些都是老爷给各位挑选的。哎，今天啊是二丫头的生日，必须得让她先挑。谢谢老爷。我就要吃方砚台。好啊，二姑娘真是好眼光。把砚来给我。不给，这是我的。姐姐就应该让着弟弟的，快给我。既然是我生辰，老爷准我先挑的，挑到的就是我的。我不管，我就要，我就要，你放开！为什么？放开！你放放开！哼，叫你不给我，摔碎了吧？嗯，对，活该，活该，气死你！太太，上回您托我的事儿，我一直都放在心上呢。二姑娘如今到了年纪，是该选择一门好的婚事了。这不，有喜讯了，先给太太道个喜。这么快就有消息了？太太交代的事儿不敢含糊。这东城吴家门庭显赫，祖上也曾为官为宰。他家大爷饱读诗书，见多识广，再要紧的一宗，很是会腾人。姑娘若嫁到他家，断吃不了亏。太太您看，这是吴家大爷的生辰八字。太太，我不嫁。风起花吹雪，满头霜降，如雨。与君相约，与君相。心。